हेलो दोस्तों शरी मूड में आपका स्वागत है देखिए मैंने बार बार बोला था कि पूरे हिस्ट्री का मैं निचोड़ लेकर आऊँगा ये दिल्ली सल्तनत साथ में हम लोग अरब अब जब अरब आक्रमण किया था पहला अरब आक्रमण भारत पर मुस्लिम आक्रमण वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और पूरा दिल्ली सल्तनत तक हम लोग खत्म कर देंगे इसमें आगे मुगल भी आएगा आगे मराठा भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत से धीरे धीरे पढ़ लेंगे ये ज़्यादा नहीं बीस से पच्चीस मिनट का वीडियो होगा आपका और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पूरे लूसेंट का निचोड़ देख लेंगे और जहाँ से क्वेश्चन आता है वैसे वन लीनियर में तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था तो ये कौन था मोहम्मद बिन कासिम था ये कौन से राज्य विजित किया था और कब की विजित किया था तो ये जो उत्तर पश्चिम में सिंध और मुल्तान है वहाँ पर विजित किया था सात में तो सबसे पहले यही दे देता है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम आप लगाइएगा भारत पर प्रथम तुक्र आक्रमणकारी गजनी के किस शासक ने किया था जो गजनी के शासक से प्रथम तुक्र तुर्क थे ठीक आक्रमणकारी थे ये किया था ये सुबुक्तुद्दीन था ठीक नौ में किया था ठीक याद रखिएगा सुबुक्तुद्दीन था अब हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री यहाँ से ठीक मोहम्मद मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गजनी के बारे में बार बार आपको पढ़ना पड़ा गौरी के बारे में भी आपको पढ़ना है ठीक तो देखिए मोहम्मद गजनबी जो है इसका पुत्र था ये मोहम्मद जो पुत्र था ये किसका तो यही सबुकुद्दीन का पुत्र था जो कि आपको आक्रमण किया था सबसे पहला यह नौ में ठीक है इसका ही ये पुत्र था और ये जो मोहम्मद गजनबी सिंहासन पर कब बैठा था तो ये बैठा था नौ सौ ईस्वी पर नौ सौ संतावन में ईस्वी में ये अपने सिंहासन पर बैठा था और गजनवी ने भारत पर किस काल में आक्रमण किए थे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सत्रह बार आक्रमण किया था सत्रहवा आक्रमण में ये सफल हुआ था ठीक ये भारत के किस काल में आक्रमण किए थे तो एक एक हजार एक से लेके एक हजार सत्ताईस के बीच सत्रह आक्रमण किए थे ठीक ये भी आ जाता है कि कौन बार बार सत्रह आक्रमण किया था तो यही गजनबी ने किया था मोहम्मद गजनबी ने एक से एक हज़ार सत्ताईस तक और इसमें बहुत से आक्रमण जो किया गया था वो बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तो यहाँ के धन लूट कर मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य को स्थापना करना मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापना करने के लिए यह बार बार आक्रमण करता था मंदिरों पर सबसे ज़्यादा आक्रमण करता था और धन लूटता था मोहम्मद गजनबी ने वे हिंद की प्रथम लड़ाई कब तो वह हिंद की यह सबसे प्रथम लड़ाई था एक हजार एक ईस्वी में किसे पराजित किया था तो हिंदू शाही हिंदू वंश के थे हिंदू शाही राजा वंश के थे ये कौन शासक जयपाल को पराजित किया था ठीक तो मोहम्मद गजनबी ने वह हिंद की प्रथम लड़ाई में एक हजार में किसे पराजित किया था तो जयपाल को वह हिंद की दूसरी लड़ाई जो हुआ था इसमें एक हजार आठ ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने किसको पहराया था तो ये भी हिंदुवासी के ही शासक थे अंधपाल थे अनंद पाल थे ये भी हिंदू थे ही ठीक है मोहम्मद गजनबी ने किन राज्यों पर विध्वंस कर दिया किन राज्यों का विध्वंस कर दिया था महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये धार्मिक राज्य थे हिंदू का पाला थानेश्वर कन्नौज थानेश्वर का मंदिर भी पूछ देता है कन्नौज का मंदिर कन्नौज जो शहर था मथुरा आप जानते हैं सोमनाथ के मंदिर सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण जब ये किया था तो ये सबसे भयंकर यहाँ से बहुत मतलब पैसे और सोने चांदी लेकर गया था महमूद गजनबी ने देखिए आ गया क्वेश्चन ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन लगा लीजिएगा कि सबसे प्रमुख आक्रमण कौन था तो ही सोमनाथ की शिव मंदिर पर आक्रमण था ये गुजरात में स्थित था सोमनाथ जो कि एक हजार पच्चीस में किया गया था और लास्ट जो किया गया था अंतिम आक्रमण जो कि सत्रहवा आक्रमण था ये कब किया गया था तो एक हजार सत्ताईस में किया गया था जो कि आगरा के निकट भेरा के दुर्ग था यहाँ पर किया गया था लास्ट आक्रमण किया गया था इसके द्वारा मोहम्मद गजनबी के द्वारा मोहम्मद गजनबी को भारतीय इतिहास में जाना जाता है ठीक किस नाम से जाना जाता है तो मूर्ति भंजक मूर्ति भंजक मिस की जो भी मंदिर का मूर्ति था उसे तोड़ देता था उसे विखंडित कर देता था मिस की बुत स्किन जो बूत में इसकी बूत मिस की मूर्ति होता है उसका पूजा करना नहीं इस कहता था कि उसको तोड़ देता था और जो भी मंदिर में जाता था वहाँ देवता देवियों का मंदिर को ये तोड़ देता था और वहाँ से लूट मार कर कर धन को ले जाता था अपने साम्राज्य बनाने के लिए महमूद गजनबी के दरबार में कौन प्रसिद्ध विद्वान थे ये प्रसिद्ध विद्वान थे जो इनके दरबार में थे शाहनामा के लेखक भी पूछ सकता है तो यहाँ पर फिरदोसी तो ये विद्वान थे फिरदोसी भी थे और तहकीक हिंद के लेखक कौन थे अलबरूनी ये इनके ही साथ आए थे मोहम्मद गजनबी के साथ ये भी दे सकता है ये किनके साथ आए थे तो मोहम्मद गजनबी के साथ और फिरदोसी कौन थे ये शाहनामा के लेखक और तहकीक है हिंद ये कौन थे रचयिता अलबरूनी तो एक साथ में पाँच से छः छः क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ आपको वन लिनियर में और यहाँ से आप आराम से क्वेश्चन करते चलिएगा मोहम्मद गजनबी के बाद आ जाता है मोहम्मद गौरी गौरी आ जाता है मोहम्मद मोहम्मद गौरी मोहम्मद नहीं मोहम्मद गौरी आ जाता है मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी में बड़ा सस्पेंस होता है तो जो गजनबी है ना याद रखिएगा गजनबी ठीक गज से क्या होता है गज मिस के हाथी 
हाथी होता है ठीक है तो ये क्या करता था जो भी गणेश का या जो भी शिव जी का जो भी जितना भी मंदिर था वो तोड़ देता था जिसमें हाथी का भी आपको बहुत से जिक्र मिलेगा कि हाथी का भी मूर्ति ये तोड़ा था तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं गजनबी का ठीक इसे मूर्ति भंजक भी बोला जाता था और उसके बाद आया था कौन मोहम्मद गर्न गजन गौरी आया था मोहम्मद गौरी आया था ये कब से कब था ग्यारह सौ पचहत्तर से लेकर बारह सौ छः ईस्वी तक इसका था इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बार बार कि अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद किसे कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया था तो गौरी कबीला ने यह गजनी वंश जो था वो, वो गजनबी या गजनी जिसे बोला जाता है जो कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे मोहम्मद गजनबी उसके पतन के बाद गौरी कबीला जो था ये अपना शक्ति बनाने लगा था और गौरी कबीले के शासक कौन था तो मोहम्मद गौरी था ठीक उसके बाद मोहम्मद गौरी था मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का क्या कारण था जो भारत पर आक्रमण ये करेगा कि इसका क्या कारण था तो मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करना जो मोहम्मद गजनबी था उसका सबसे था कि धन लूट कर वो मध्य एशिया में बड़ा साम्राज्य बनाए और इसका क्या था कि ये साम्राज्य भी बनाए साथ में मुस्लिम साम्राज्य बनाए तो इसका मेन उद्देश्य यही था क्वेश्चन ये देखिए हर क्वेश्चन पूछा हुआ है पूरा लुसेंट आपका निचोड़ है ठीक मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और कहाँ किया ये जो प्रथम आक्रमण किया गया था गौरी द्वारा ये ग्यारह ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था तो मुल्तान पर गौरी द्वारा किया गया था तो गौरी द्वारा प्रथम आक्रमण मुल्तान पर ग्यारह ईस्वी में किया गया था ग्यारह देख लीजिए ग्यारह ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण के समय किस शासक ने गौरी को बंदी बना लिया मगर बाद में छोड़ दिया था ये जो थे ये भीम द्वितीय के नाम से जिसे मूल रा, मूल राज के नाम से भी जाने जाते हैं भीम द्वितीय ने इन्हें बंदी बना लिया था ग्यारह में फिर बाद में इन्हें छोड़ भी दिया था ठीक है यही हिंदू शासक का सबसे बड़ा खूबी यही था कि वो लोग बना लेते थे बंदी और छोड़ देते थे लेकिन मुस्लिम जब उस समय के शासक थे वो बंदी बनाकर सीधे कत्ल कर देते थे ठीक ये भी याद रखिएगा ये अब देखिए सुनने में बुरा लगेगा लेकिन हकीकत है इतिहास हम लोग को सिखाता है जो पहले हो चुका है ठीक है तो ऐसे मत लीजिएगा कुछ दिमाग पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य भी देखिए इनके मध्य भी लड़ाई हुआ था ये छोड़ दिए थे भीम द्वितीय फिर आक्रमण वो किए तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहली लड़ाई की गई और ये जो पहली और दूसरी दो लड़ाई किया गया था तो तराइन के प्रथम युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध जो किया गया था ग्यारह में किया गया था और द्वितीय किया गया था ग्यारह में प्रथम युद्ध में क्या हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान जो थे ये जीत गए थे क्या थे ये जीत गए थे और फिर ये मोहम्मद गौरी को समझा बुझाकर छोड़ दिए थे फिर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो इसमें क्या हुआ कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को मार डाला गया ठीक है याद रखिएगा तो इक्यानवे बानवे में हुआ था प्रथम और द्वितीय ठीक है यहाँ पर देखिए तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी प्राजर हुई थी मोहम्मद गौरी को हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पृथ्वीराज चौहान को हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या कदम उठाए दिल्ली और अजमेर पर सबसे पहले कब्जा किया जो दिल्ली है और अजमेर है ठीक है अजमेर को तो आप जानते हैं मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह भी है ठीक अजमेर को राजस्थान का हृदय भी बोला जाता है तो दिल्ली और अजमेर पर कब्जा किए और मुस्लिम साम्राज्य की न्यू भारत में डाल दिया गया इनके द्वारा ठीक सबसे पहले चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने चंदवार के युद्ध हुआ था याद रखिएगा कब तो ग्यारह में हुआ था चंदवार का युद्ध देखिए ये एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आप बना सकते हैं बस ये निचोड़ मैं आपको लिख कर दे दिया हूँ गौरी ने कनौज के राजा किसको हराया था तो चंदवार के युद्ध में जयचंद को हराया था राजा जयचंद को हराया था चंदवार के युद्ध में गौरी ने ग्यारह में ठीक अगर यही चंद जो चैन जयचंद है और यही जो आपको था तराइन के प्रथम युद्ध था वो दोनों मिलकर मीन्स की यहाँ पर आप देखिए ऊपर आप क्या बोला जाता पृथ्वीराज चौहान और जयचंद अगर मिल जाते तो गौरी को आराम से हरा देते लेकिन ये उस समय ये क्या था गौरी को साथ दिया था ये चौहान को हराने में पृथ्वीराज चौहान को हराने में फिर बाद में ये सोचा कि हम पर ये आक्रमण नहीं करेगा लेकिन ये फिर बाद में गौरी ने इन पर भी आक्रमण कर दिया और इन्हें भी हरा दिया देखिए इतिहास से हम लोग धर्म के बारे में नहीं सीखने की मिलता है इतिहास से धर्म सीखना कोई जरूरी नहीं है इतिहास से ये जरूर सीखना है कि किस युद्ध में क्या छल किया गया है कैसे आगे का हम लोग अपना फ्यूचर है वो भूतकाल से देख के मीन्स के इतिहास से देख के हम लोग कैसे बनाएंगे राजनीतिक से देखकर कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ठीक है थेके? अब आइए हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लेते हैं मेन यहीं से है आपको 320 वर्ष का काल कार्यकाल इसमें देखा जाता है ये बारह नहीं होगा माफ़ कीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा लगभग पंद्रह हो जाएगा पंद्रह सौ में क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था यहाँ पर इनका खत्म हो चुका था दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी थे उस समय तो इसमें जो मुख्यतः वंश आते हैं ना यहाँ पर देखिए सब निचोड़ में लिख दिया हूँ यहाँ पर 1200 सौ ईस्वी से लेकर पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी तक कुल 320 वर्ष आपको ये आया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत
है गुलाम वंश जो इसे मामूली वंश भी बोला जाता है खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश लोधी वंश सैयद वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसलिए मैं ज्यादा इसका निचोड़ नहीं लिया हूँ बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश सबसे पहले गुलाम वंश से हम लोग देखते हैं 1206 से लेकर बारह सौ तक इसका शासन था कुतुबुद्दीन एबक सबसे पहला शासक था इसका जिसे मामूलिक वंश भी बोला जाता है गुलाम वंश को 1206 से 1210 में हुआ था 1210 में ये मर गया था गिरकर फिर कुतुबुद्दीन एबक कुतुबुद्दीन एबक क्या था मोहम्मद गोरी का गुलाम था मोहम्मद गोरी जो अभी फिलहाल पिछले हम लोग पढ़े इसका गुलाम था जिस मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ने आरंभ किया था वो था कुतुब मीनार लेकिन इसका सबसे पूरा कौन कराया था तो इसके ही दमाद थे ये इसका काम पूरा कराया गया था क्योंकि ये बीच में ही मर गया था कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था तो सूफी जो सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर यह कुतुब मीनार रखा गया था कुतुबुद्दीन देखिए कुतुबुद्दीन ने भारत के प्रथम मस्जिद कुवैत उल उस्लाम कहाँ बनवाई थी तो ये प्रथम मस्जिद थी कुवैत उल उस्लाम भारत में ये दिल्ली में बताया बताया गया था ये भी याद रखिएगा अढ़ाई दिन का झोंकड़ा भी बनाया गया था किसके द्वारा जो कुतुबुद्दीन एबक है ठीक है और एबक मीन्स क्या होता है एबक मीन्स चंद्रमा होता है ये भी याद रखिएगा पूछ सकता है एबक मीन्स क्या होता है चंद्रमा होता है तो कुतुबुद्दीन बहुत ज्यादा दान भी करता था इसे लाख बक्स भी बोला जाता है दान मीस के लाखों लाखों दान कर देता था तो कुतुबुद्दीन एबक ने दाई ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था अजमेर में बनवाया था जहाँ मोहिद्दीन चिश्ती का भी दरगाह है कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे और कहाँ हुई तो सबसे पहले पोलो खेलने का शुरुआत भी बोला जाता है कि इंडिया में ही हुआ था और ये घोड़े लाहौर के चौ जो लाहौर में चौगान थे पूरा खेलते समय इनका गिरकर मृत्यु हो चुका था कुतुबुद्दीन एबक को बारह दस में देखिए इसके बाद भी शासक आए थे लेकिन मुख्यतः मुख्यतः हम लोग शासक के देखेंगे शासक क्वेश्चन क्या आता है उनसे काम से क्वेश्चन आता है तो मुख्यतः मुख्यतः देख लेते हैं फिर इनका दमाज जो था इनका गुलाम था कुतुबुद्दीन एबक का ये भी क्या था कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था जो वो शुरू किए थे इलतुतमिस नाम था इसका इलतुतमिस ने एकता व्यवस्था की प्रथा की थी एकता मीन्स की जैसे जैसे छाटा जाता है बड़े बड़े एकता किसी को दे देना सभी सैनिक और गैर सैनिक को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान किया जाता था छोटे मोटे आपको पैसा नहीं दिया जाता था ठीक उसे एकता बोला जाता ठीक अब देखिए उलतुतमिस ने कौन सी वस्तुओं का प्रचलन कराया जो इलतुतमिस है ये कौन का था चांदी का टाका चांदी का टाका किसने शुरुआत किया था तो इलतुतमिस ने लेकिन चांदी का रुपया किसने करवाया था तो इसके बाद शेर शाह सूरी एक अफगान शासक थे जो कि हिमायू कह रहे थे वो रुपया कराए थे हम लोग मुगल वंश में देखेंगे और पीतल का जो था उसे हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पर देखिए चांदी का टाका और तांबे के पीतल जीतल यहाँ आई थिंक होगा ठीक तांबे के जीतल का ये कराए थे कि उलतुतमिस ने कराया था इलतुतमिस ने टक्साल की मिस की पैसा छापने वाला का भी स्थापना कराया था दिल्ली में पैसा टक्साल जहाँ छपता है इलतुतमिस ने सफलताओं के किस दल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था तो इलतुतमिस ने चालीसा या चलगानी दल का स्थापना किया था महत्वपूर्ण चालीस तुर्क उसमें अमीर अमीर थे और इसको ये योगदान देते थे उसी के सरदारों के सदस्य के द्वारा चालीस सरदारों के सदस्य द्वारा ये अपना साम्राज्य चलाता था तो चालीस युग तुर्क सरदारों द्वारा एक दल चालीसा या चलगानी से ये चलाता था चंगेज खां के नेतृत्व में जो चंगेज खां था उसके नेतृत्व में मंगोल सेना ने ख्वारेजिम के राजकुमार किसके राजकुमार ख्वारेजिम के राजकुमार जलाउद्दीन मगबारनी को पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ पहुंचा था और यही सबसे खतरनाक था इलतुतमिस के शासनकाल में तो ये इलतुतमिस ने बहुत दिमाग से काम लगाया था लेकिन इलतुतमिस ने कैसे दिल्ली के मंगोलों को आक्रमण से बचाया था तो मग जो मंगबारानी के शरण देने से इनकार कर दिया था कि मैं आपके यहाँ नहीं रखूंगा आप चले जाओ यहाँ से और चंगेज खां ने ये इस पर जो इसका मंगोल सेना था इलतुतमिस पर आक्रमण नहीं किया था क्योंकि ये खुद ही बोल दिया था मगर बरानी को पीछा करती आ रहे थे अगर ये शरण दे देता तो समझिए कि उसी समय इसका काम खत्म हो जाता इलतुतमिस साम्राज्य का ठीक है तो ये वो शरण देने से माना कर दिया इलतुतमिस और बरानी को शरण देने से इनकार कर दिया बारह में और चंगेज ने मुगल जो मंगोल थे सेना का आक्रमण कर बच गया अब इनके बेटी का भी नाम आता है इनके बाद के 1236 से 40 में ये भी चार वर्ष की थी शासन ये कौन थी तो प्रथम अंतिम प्रथम शुरुआत भी थी और अंतिम भी थी इसके बाद कोई शासिका नहीं बनी मुस्लिम ये रजिया सुल्तान थी कौन थी रजिया सुल्तान नाम सब जानते हैं रजिया सुल्तान के बारे में बहुत धारवाहिक भी बना है रजिया के बाद कौन सा शासक बना तो रजिया सुल्तान के बाद बना था बहराम शाह अला बराम शाह अलाउद्दीन मधू शाह और नसरुद्दीन महमूद ये इसके बाद बना था सबसे खतरनाक शासक बलबन मीन्स की गुलाम वंश का सबसे खतरनाक शासक बलबन का नाम कोई भी याद रख सकता है 20 वर्ष तक शासन किया था बारह से बारह वर्ष तक लेकिन इस 20 वर्ष में बहुत काम ऐसा किया जो कि बहुत आगे तक कोई नहीं किया था बलबन की बलबन के किसके परिवार का सब सदस्यों का मरवा दिया था बलबन ने क्या किया था सबसे पहले जो था इलतुतमिस था उसके पूरे परिवार को मरवा दिया था तो इलतुतमिस के परिवार को मरवा दिया था बलबन कौन था तो जो बलबन था ये चलीसा या चलगानी का सदस्य था बलबन भी सदस्य था चलगानी जो कि
खून का बदला खून क्या करते थे कि मान लीजिए मेरे परिवार है मान लीजिए सपोज मेरे परिवार है ठीक है मैं उस समय में जो है बलबन राजा है मैं उसके परिवार के विरुद्ध जाकर कुछ काम किया तो मुझे ही सिर्फ नहीं मरवाता था पूरे परिवार को भी क्या करता था वो मरवा देता था ठीक है तो यही कहलाता है खून और लौह की नीति मीन्स की लौह और रक्त की नीति खून के बदला खून ऐसे करवाता था बलबन बलबन ने राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार उसने स्वयं को क्या कह दिया स्वयं को नियाबत एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि डायरेक्ट दे देता है कि किसने कहा था ईश्वर का प्रतिनिधि हूं मैं या नियाबत एक खुदाई या जिले ए इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बनाया ये कौन कहा अपने को ये बलबन ने ही कहा इसका मतलब क्या होता है तो आप पोलिटी में पढ़िएगा देवीय राजस्व का सिद्धांत मैं कि राजा जो होता है वो देवी देवता या भगवान का एक भेजा हुआ रूप होता है उसके डायरेक्ट उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है वो जो क्वेश्चन नहीं कर सकता है वो डायरेक्ट किसको दे सकता है जवाब देही वो राजा किसी भगवान को दे सकता है देवता को दे सकता है यही देवीय सिद्धांत कहलाता है ठीक है देवीय राज्य का सिद्धांत बलबन ने पारसी देखिए दो जो त्यौहार था पारसी नवरोज की शुरुआत पर मनाए जाने वाले किस उत्सव की शुरुआत की थी तो नवरोज ये नवरोज एक त्यौहार था जो कि पारसी त्यौहार था ये शुरुआत कर दिया था बलबन ने मनाना ठीक ये भी याद रखिएगा तो बलबन के ये सबसे पबोस और एक पबोस जस्ता और पबोस कर कर एक था वो भी लागू किया गया था इनके द्वारा क्या था कि मैं आपको बता देता हूँ देखिए अभी अच्छे से नाम नहीं बता पाता हूँ आपको कि वो झुक कर सष्टांग आपको प्र... जब भी राजा आए आपको एकदम सष्टांग झुक जाना है ठीक एक तो ये मुसलमान था ठीक लेकिन उस पर भी कि मुसलमान में एक नीति है कि, कि किसी के सामने आप झुक नहीं सकते लेकिन ये क्या लागू किया गया था कि जब भी राजा आए तो सष्टांग एकदम जमीन में मूड़ी सटा कर दूसरा क्या था कि हाथ चूमना उसका मीन्स की लेकर हाथ में हाथ चूमना और फिर कुछ बोलना ये था ये दो सदोस्त और पवजदा दो लागू किया गया था इसके बाद आता है गुलाम वंश के बाद महत्वपूर्ण वंश आ जाता है खिलजी वंश यहाँ से हम लोग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं खिलजी वंश का खिलजी वंश का क्या था तो 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का नाम आता है खिलजी वंश का जो था ये शुरुआत किया गया है बारह से छानवे देखिए खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी याद रखिएगा जलाउद्दीन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था तो किलो खोरी को बनाया था किलो खरी को बनाया था ये अपना राजधानी बना लिया था किलो खरी को अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसे भारत का सिकंदर भी बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है भाई इसके बारे में जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बार बार लोग पूछते हैं देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जन्म देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था तो बारह से सड़सठ में हुआ था अलाउद्दीन पिता का नाम क्या था तो शहाबुद्दीन खिलजी इसका नाम था अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था तो गुर नाम था गुर इसका नाम था याद रखिएगा सबसे इसका नाम था ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट रेलवे में ठीक इसलिए मैंने बताया जलाउद्दीन द्वारा अलाउद्दीन को कब काड़ा जो था जलाउद्दीन थे इनके द्वारा कब अलाउद्दीन को काड़ा कब काड़ा मनिकपुर का सुबेदार बनाया गया था ये कहाँ का बनाया गया था तो काड़ा मनिकपुर का तो बारह से बानवे में इन्हें बना दिया गया था बारह में सुल्तान जलाउद्दीन ने जलाउद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने किस पर आक्रमण किया था जलाउद्दीन की अनुमति से ये भिलसा पर आक्रमण कर दिए थे सबसे पहले ये अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने देवगिरी राज्य पर कब आक्रमण किया था तो ये देवगिरी के राजा को भी हरा दिया था देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया था बारह सौ में आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने सत्ता कब हासिल की जो ये मुख्यतः सत्ता हासिल किया गया था ये उन्नीस जुलाई बारह को अलाउद्दीन ने अपने हाथ में सत्ता हासिल कर लिया था और फिर इसके बाद तो और प्रचंड युद्ध होना शुरू हो गया था मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने कौन सी नीति अपनाई जो मंगोल है से निपटने के लिए मंगोल से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने कौन सी नीति अपनाई तो बलबन की लौह और रक्त की नीति भी ये अनुसरण किया बलबन का जो रक्त में मीन्स की खून के बदला खून ये भी अलाउद्दीन ने मंगोल से निपटने के लिए ये बहुत बड़ा नीति अपनाई थी कि अगर मंगोल आक्रमण करते हैं तो उसे परिवार के कोई भी सदस्य को छोड़ा नहीं जाएगा अलाउद्दीन ने क्या क्या निर्माण कार्य कराए अलाउद्दीन ने इसमें से क्या क्या कराए थे तो अलाई दरवाजा नाम से ही पता चलता है हौजे खास सीरी फोर्ट जमात खाना मस्जिद आदि का निर्माण इसने कराया था ये अलाई दरवाजा याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जरूर ठीक अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि क्या कहा दिया जाता है द्वितीय सिकंदर का ठीक है भारत का सिकंदर भी इसे बोला जाता है या द्वितीय सिकंदर का भी उपाधि दिया जाता है सिकंदर ए सानी सिकंदर ए सानी ठीक है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे इनके दरबार में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे ये बारे में पूछ रहा है तो अलाउद्दीन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे तो अमीर खुसरू सबसे इम्पोर्टेंट खड़ी बोली के 
सितार ये तबला तबला की सबसे पहले शुरुआत अमीर खुसरू ने खड़ी बोली कि ये अमीर खुसरू द्वारा ही किया गया था ठीक है और हसन निजामी ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कवि थे हसन निजामी अमीर खुसरू ने क्या क्या महान कार्य किए थे अमीर खुसरू जो थे इनके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे सितार का आविष्कार और बीणा का संशोधित किया था सितार और बीणा को इन्होंने संशोधित या आविष्कार किया था अमीर खुसरू कौन सी उपाधि प्रदान की गई है अमीर खुसरू को तोते ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई है खड़ी बोली के जन्मदाता भी माने जाते हैं तोते ए हिंद की तबला का भी सबसे बड़ा ये माने जाते बजाते थे ठीक है अलाउद्दीन खिलजी में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है या इसे कैंटीन वाला जो आज का हम लोग व्यवस्था देखते हैं या घोड़े को दागने का व्यवस्था ये सब सारे अलाउद्दीन खिलजी ने या हुलिया पहचानने का व्यवस्था ये सैनिक इनका बहुत बड़ा मजबूत था और उन्हीं के लिए कैंटीन व्यवस्था या बाजार प्रणाली का भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था यहाँ से अब क्वेश्चन अब अलाउद्दीन पर खत्म हो जाता है खिलजी वंश से दो महत्वपूर्ण दिखा दिए मैं हमने अब आता है तुगलक वंश देखिए सारा मैं नहीं लिया हूँ जो जो इंपोर्टेंट वही आपसे करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है ठीक तो इसके बाद आता है तुगलक वंश तुगलक वंश का क्या होता है तो बारह सौ से लेकर चौदह तक तेरह सौ बीस से लेकर चौदह सौ चौदह ईस्वी तक इसका शासन होता है जिसमें ग्यासुद्दीन तुगलक का नाम सबसे पहले आता है जो कि असली नाम इनका क्या था गाजी मलिक था इनका मान असली नाम क्या था गाजी मलिक और इन्होंने ही स्वर्वप्रथम सिंचाऊ हेतु नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम क्या था तो ग्यासुद्दीन तुगलक ही था जो स्वर्वप्रथम क्या था सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण तो यह दे देता है सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया था तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने कराया था और सबसे बड़ा शासक है आप समझ सकते हैं मूर्ख भी लोग बोलते हैं कई कई विद्वान भी समझ सकते हैं लेकिन ये बैड लक के कारण इनको मूर्ख बोला जाता है इनका लक साथ नहीं दिया था मोहम्मद बिन तुगलक तेरह से लेकर तेरह तक बहुत बड़ा शासन था इनका ठीक और इनके द्वारा बहुत से ऐसे कान काम किए गए थे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे आज के समय भी क्या लोग सोचते हैं कि ये मूर्ख थे मूर्ख नहीं थे अगर इनके काम को ध्यान से देखिएगा अगर इनका प्रशासन मजबूत रहता मीन्स कि ये जो प्रशासन इनका ढिलवाई कर दिया था वो नीचे के बाद को नहीं जान पाते थे ऊपर ही ऊपर अपना काम करते थे सोचते थे जमीनी स्तर पर पहुंच जाएगा लेकिन पहुंच नहीं पाता था यही सबसे बड़ा नहीं तो आज भी इनके काम का अनुसरण किया जाता है आज भी जैसे अभी नोटबंदी किया गया था इनका ही काम का अनुसरण एक तरह से मानिएगा तो ठीक है यहाँ पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था जूना खा था ठीक है याद रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक किन पांच असफल अभियानों को लग किया था ये बर्नी जो थे इतिहासकार थे इन्होंने सबसे पहले इनके पांच जो असफल थे इन्होंने पहला नंबर राजधानी परिवर्तन किया गया था इनके द्वारा ठीक फिर संकेतिक मुद्रा चलाया गया था जो असफल हो गया खुरासन अभियान जो भेजा गया था पूरा सैनिक उधर ही मर गया ठीक है कराचिल अभियान देखिए खुरासन अभियान भी और कराचिल अभियान सबसे असफल अभियान है और कर वृद्धि टैक्स बढ़ा दिए थे और टैक्स जब बढ़ाए तो पता चला कि दो साल लगातार अकाल पड़ गया था ठीक अकाल पड़ गया तो टैक्स भी नहीं मिल पाया और लोग भी परेशान हो चुके थे ठीक ये इनका सबसे असफल पांच है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के स्थान पर किस धातु के सिक्के चलाए थे तो ये चांदी के सिक्के का स्थान पर तांबे के सिक्के स्टार्ट कर दिए थे ठीक है तांबे के सिक्के चलाने का नुकसान क्या हुआ था जो तांबे के सिक्के जब चलाए जाने लगे थे तो बड़े स्तर पर नकली सिक्के का निर्माण होने लगा था तांबा सबसे ज्यादा था चांदी से और बहुत नकली सिक्के का निर्माण होने लगा था जिसमें पैसे का वैल्यू इसके मनी का आपका वैल्यू कम हो गया था पैसे का ठीक तांबे के सिक्के को वापस लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सिक्के चलाया था तो जो तांबे के सिक्के वापस ले लिया फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि अब ले लेंगे वापस फिर नया लाएंगे तो पहलू वैसे ही बढ़ जाएगा ठीक तो ये चांदी के सिक्के देने लगे और बहुत से लोगों ने तांबे के सिक्के ले लेकर पहुंचने लगे वैसे चांदी कम पड़ गया ठीक और ये भी इसका असफल माना जाता है ठीक और ये बहुत बड़ा घाटा लगा था राजा को खुरासन अभियान क्या था जो खुरासन अभियान था कि मध्य एशिया में स्थित खुरासन राज्य में उत्पन्न अव्यवस्था लाभ उठाकर वहां कब्जा करने का निर्णय किया गया था और जब मध्य एशिया में ये भेजने लगे अपने सैनिक को लाखों लाख सैनिक जाड़े में पता नहीं कहाँ गुम हो गए कि मर गए सारे सैनिक ठीक खुरासन अभियान असफल कैसे हुआ इसके लिए अतिरिक्त सेना का गठन किया गया एक, एक साल वेतन पैसे दिया गया परंतु खुरासन में व्यवस्था कायम हो जाने के कारण सुल्तान की यही योजना असफल हो गई देखिए ये मैंने अभी जो बताया वो खुरासन के युद्ध ने माफ कीजिएगा मैं खुरासन के युद्ध के बारे में नहीं एक और जो युद्ध था इसके बारे में मैं बताना चाहता था यहाँ पर देखिए ये कहाँ गया ये कराचिल के युद्ध के मैंने बता दिया था आपको जो जाड़े में भेज दिए थे पूरे सैनिक को ये खुरासन के युद्ध अलग था खुरासन के युद्ध में क्या था ये भी असफल हो गया था कि जैसे कि खुरासन एक जगह था मध्य में वहाँ पर जो जैसे कि गड़बड़ था राजा का वहाँ पर नहीं चल रहा था तो लोग सोचे कि एक साल के लिए पूरे सेना बनाए और एक साल का पहले ही वेतन दे दिए और पता चला कि वहाँ पर सब शांति हो गया तो ऐसे ही ये असफल रहा इसके पैसा तो वापस अब सेना करेगा नहीं ठीक तो यही देखिए इसके लिए
मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग हो गया मोहम्मद बिन तुगलक ने अंतिम समय में किन स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई हो गई तो अंतिम समय में इनके स्वतंत्र राज्य बन गए थे संपूर्ण दक्षिण भारत का स्वतंत्र हो गया था जो दक्षिण का भारत था वो पूरा स्वतंत्र हो गया था और विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य मुदैर आदि राज्यों का स्थापना हो चुकी थी इसके बारे में भी हम लोग अलग से देखेंगे विजयनगर साम्राज्य मुदैर साम्राज्य भार, भारत के दक्षिण साम्राज्य भी देखेंगे ठीक है इनके अंतिम समय में क्योंकि अंतिम समय में बहुत ही गड़बड़ हो चुका था जो मरक्को का अगर देखिए ये आपका ए, कौन बनेगा करोड़पति का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि इबनु बतूता कहाँ का था ये मरक्को का था किसके शासन में काल का, शासन काल में आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कब आया था तो तेरह सौ चौंतीस ईस्वी में आया था क्वेश्चन आप जैसे बनाइए तैसे बन सकता है इबनु बतूता ने भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी थी तो सफरनामा लिखा गया था इनके द्वारा जिसे रहेला के नाम से भी जाना जाता है सफरनामा ठीक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई जो मोहम्मद बिन तुगलक है इनकी मृत्यु तेरह सौ इक्यानवे ईस्वी में हो गई थी ठीक है तेरह सौ इक्यानवे ईस्वी में इनका मृत्यु हो चुका था और मोहम्मद बिन तुगलक से बार बार क्वेश्चन आता है ठीक अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आता है कुतुबुद्दीन एबक इल्तुतुमी सरजिया सुल्तान से क्वेश्चन आता है तो जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं मैं आपके कराते चल रहा हूँ ठीक फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक जैसे कि इसके बाद फिरोज शाह तुगलक है ठीक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तेरह से तेरह अठासी के बीच फिरोज गद्दी पर कब बैठा उनके मृत्यु मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो चुका था एक एक, एक इसमें तेरह सौ इक्यानवे फिर इनके द्वारा फिरोज शाह तुगलक बैठे थे फिरोज शाह ने उल, उलेमा वर्ग की सलाह मानते हुए किस के राज्य की स्थापना की उलेमा जो वर्ग के लोग थे उनके मानते हुए किस प्रकार के वर्ग जो राज्य की स्थापना किया था तो उदार बनकर धार्मिक आधार पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना का सबसे बड़ा इनके ही नाम पर जाना जाता है कि ये जो थे उलेमा लोग थे ठीक उनके उन्हीं के कहने पर ये एक क्या किए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने के लिए और अग्रसर हो गए करने लगे फिरोज शाह ने सेना भर्ती में किस प्रथा को अपनाया सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया वंश के वन जैसे पिता मेरे सैनिक है तो बेटा भी सैनिक ऐसे बढ़ावा दिया था ठीक फिरोज शाह ने किन किन प्रसिद्ध मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया था इन इन्होंने मंदिरों को भी तोड़ा था क्योंकि अब इस्लाम समझते हैं ना कुछ समय का इस्लाम जो बहुत ये अग्रेसिव था कि पूरे लूटना मंदिर को तोड़ना ताबूत वाला जो पूजा वाला था उसे खत्म करना ठीक तो फिरोज शाह ने किन किन प्रसिद्ध मंदिरों की क्षतिग्रस्त किया था तो कि जगन्नाथपुरी की और ज्वालापुरी मंदिर जो जो दो पूरी थी और ज्वालापुरी मंदिर में तो बहुत ऐसे ऐसे किताब रखा गया था ना पूरे कि आप सोच भी नहीं सकते थे हजारों हजारों लाखों पांडुलिपियों को जला दिया गया था यहाँ पर ठीक और पूरा विदेश में भी और भेज दिया गया था अरब में भी तो जगन्नाथपुरी और ज्वालापुरी के मंदिर को ये क्षतिग्रस्त किए थे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आया भी है इराउजीदीन खान ने ज्वालापुरी मंदिर से लाई गई तेरह सौ पांडुलिपियों का संस्कृत में फारसी में किस नाम से अनुवाद किया था तो दलाइल ए फिरोज शाही दलाइल ए फिरोज शाही के तेरह सौ जो पांडुलिपि थे उनमें से मिलाकर ये संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था और बाकी सब को जला दिया गया था ठीक फिरोज शाह ने अपने धार्मिक और प्रशासनिक सुधार के कारण किस उपाधि से सुपोषित किया गया था इन्हें धार्मिक कारण के कारण ही किया गया था सुल्तान काल का अकबर बोला जाता है इन्हें सुल्तान काल का सल्तनत काल का माफ कीजिएगा सल्तनत काल के अकबर के नाम से इन्हें कहा गया है फिरोज शाह ने कौन सी कर लगाए इन्होंने जब कर लगाया क्योंकि इस्लाम वाला जब प्रथा लागू किया था कौन कौन कर लगाने लगे खराज लगाने लगे असर लगाने लगे जकात कर जजिया कर खुम्स कर ये सब कर लगाने लगे अब आइए कर के बारे में हम लोग देख लेते हैं खराज कर क्या कहलाता है जो खराज होता है ये हिंदुओं पर लगाकर भूमि कर था एक था हिंदुओं पर जो कि वन बाई लगता था पूरे उत्पादन का ठीक है याद रखिएगा असर कर क्या था असर कर का यह मुस्लिमों पर कर था भूमि कर था जो कि वन बाई टेन लगता था ठीक है जकात कर क्या था यह मिलकियत पर लगने वाला कर था जो कि आपके मलिकाना है जो कि आपके धन है उस पर वन बाई फोर्टी लगता था मीन्स की टू पॉइंट फाइव परसेंट कर लगता था ठीक जजिया कर जो कि अकबर ने खत्म किया था जजिया कर था क्या था तो यह गैर मुस्लिमों पर लिया जाने वाला कर था सिर्फ हिंदू ही नहीं बौद्ध पारसी जैन इनमें सब आ जाते थे एक मुस्लिम छोड़कर तो ये जजिया कर भी लिया जाता था ठीक यहाँ पर देख सकते हैं खुम्स कर क्या था खुम्स के कर भी आप जान लीजिए खुम्स कर क्या था यह युद्ध में लूटे गए माल पर लगाने वाला कर था इसे वन बाई फाइव पूरे वन बाई फाइव खजाने तथा फोर बाई फाइव भाग सैनिकों का होता था वन बाई फाइव क्या होता था राजा के खजाने में चला जाता था मीन्स की बीस परसेंट और बाकी जो हो जाता था वो सैनिकों में बढ़ जाता था ये भी याद रखिएगा जो लूट मार्ट कर आता था जैसे कि अलग राजा को लूट अलग जो राजशाही वंश को लूट फिरोज शाह ने किन नगरों की स्थापना किया था जो कि इनके नाम पर बहुत विख्यात है हिसार हुआ फिरोजाबाद हुआ फतेहाबाद हुआ फिरोज शाह हुआ कोटला जो है फिरोज शाह कोटला जौनपुर हुआ आदि ये सब फिरोज शाह ने नगर की स्थापना किया था फिरोज शाह ने कौन से दो प्रकार के सिक्के चलाए थे ये दो प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाया था आधा जो पीतल का पचास इसमें भाग
प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी फिरोज शाह के दरबारी था उसने किस नाम से पुस्तक लिखी बर्नी जो था इसके था दरबारी था तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी इन्होंने पुस्तक लिखा था कौन बर्नी ने फिरोज शाह के दरबारी था तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी ये पुस्तक लिखा गया था मध्य एशिया के दुर्दांत आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था तो तेरह में तैमूर लंग का आक्रमण माना जाता है भारत पर किया गया था जो मध्य एशिया से तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक कौन था तो नसरुद्दीन महमूद था मतलब कोई मजबूत नहीं था ये नसरुद्दीन महमूद शासक था याद रखिएगा बहुत लूटपाट किया था तैमूर आक्रमण हुआ था तो भारत का आक्रमण के दौरान तैमूर की सहायता किसने की थी तो तैमूर की सहायता करने का श्रेय किसे जाता है खिर्ज खान जाता है और जो ये आक्रमण कर कर चले गए थे तो खिर्ज खान है ये यहाँ पर अपना एक अलग से वंश बनाया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सैयद वंश बोलते हैं ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट नहीं है सैयद वंश की स्थापना कब हुआ था चौदह से चौदह के बीच हुआ था और ये कौन किया था खिर्ज खान ने किया था सैयद के शासन काल में यहाँ बिन सर हिंदी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी तो जो सरहिंदी लिखा गया था तारीख ए मुबारक शाही लिखा गया था बिन सरहिंदी द्वारा ठीक अब आपका लास्ट वंश आ जाता है आपकी दिल्ली सल्तनत में जो कि इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लोधी वंश पचवा वंश है लोधी वंश का था एक अफगानी वंश था तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी तो बहलोल लोधी ने किया था किसकी बहलोल लोधी ने जैनपुर किस राज्य के विजित कर बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था जैनपुर को विजित कर लिया था तो जैनपुर को सरकी राज्य से विजित कर 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 लिया था ये बहलोल लोधी ने लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मापन हेतु किस पैमाने का प्रचलन किया था तो गज ए सिकंदरी गज ए सिकंदरी का जो प्रचलन किया गया था वो सिकंदर लोधी द्वारा किया गया था और ये कहीं ना कहीं अकबर के शासन काल में भी इसका उपयोग किया जाता रहा था ठीक है तो सिकंदर ए लोधी द्वारा किया गया था सबसे पहले मापने का जो कि गज ए सिकंदरी था ठीक है सिकंदरी सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी या किस शहर को बसाया था ये भी क्वेश्चन आता है तो आगरा शहर को बसाया था और यहीं अपना राजधानी बनाया था पंद्रह सौ छः में आज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट आपका स्टेटमेंट है कि इब्राहिम लोधी जो कि प्रथम पानीपत के युद्ध हुआ था पंद्रह सौ छब्बीस में कब किसके किसके तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में और यहीं से लोधी वंश का स्थापना और दिल्ली वंश का स्थापना खत्म हो जाता है दिल्ली वंश यहाँ से खत्म हो जाता है दिल्ली सल्तनत और कब तो पंद्रह में और यहीं से मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा कर दिया जाता है ठीक तो यहाँ से ये पूरा निचोड़ था आपका लुसेंट का जहाँ जहाँ से इतिहास मैंने सोचा लेने के लिए वहाँ से ले लिया हूँ आपके क्वेश्चन का ठीक अगर कोई क्वेश्चन में या कोई स्टेटमेंट में डाउट है तो बताइएगा देखिए इसे जल्दी से आप देख लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले दो तीन दिन पहले आप दो तीन बार देख लीजिएगा तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाला नहीं है दिल्ली सल्तनत से और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए स्टडी मूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद